很高兴您来到 Star 频道。现在订阅并分享频道会更有趣。陪跑三年，赵丽颖凭借自己的实力杀出一条路，终于得偿所愿。徐继周赞赵丽颖，天才艺术家。飞天奖的落幕，大家最关注的便是事后了。在这么多优秀的作品中，赵丽颖终于的偿所愿了。这次飞天奖的事后是赵丽颖，算是对她转型成功的一种肯定了。赵丽颖能够走到今天，确实是不容易的。从一开始演配角，慢慢磨练自己的演技，直到花千骨之后爆火，赵丽颖依旧不忘初心，一直都在努力增进自己的演技，为了更好的作品而做出努力。这么多年下来，虽然很多网友都说赵丽颖的演技很好，但是一直都没有拿到含金量特别高的奖项，这也是被很多人所吐槽的。不过，这也都是能够理解的，毕竟有这么多演技好的前辈在，赵丽颖还年轻，还有很多机会。李庚希算是年轻演员里面比较厉害的一位了，在长春电影节中。凭借《我们一起摇太阳》获得了影后。在这次飞天奖中，李庚希凭借着《超越漫长的季节》两部剧获得了事后的提名。李庚希才二十四岁，确实是挺厉害的，电视剧和电影都全面开花啊！毕竟在这个年纪，大多数演员都还在偶像剧里面打转。在这次飞天奖中，赵丽颖获奖，就连她自己都是非常意外的。大多数人都觉得获奖的会是刘琳，刘琳的演技实在是太自然了。除了赵丽颖、刘琳、李庚希，提名的还有唐嫣、杨蓉。唐嫣的可能性也是挺大的。之前入围白玉兰奖的时候，就有不少人是比较看好唐嫣的。只能说，一部《繁花》的影响力实在是太大了。在飞天奖之前。赵丽颖陪跑了白玉兰，事后三次了。因为这件事，也有不少人是嘲笑赵丽颖的，觉得她就是没有实力拿奖。所以在获得飞天奖的提名时，赵丽颖才会觉得自己没有机会获奖，就连获奖感言都没有准备。赵丽颖在台上喜极而泣的时候，她真的等了好久，终于可以证明自己的实力。赵丽颖现在就差白玉兰奖，就是三满贯了。金鹰奖和飞天奖都拿到了，这对于赵丽颖就是一种肯定。在赵丽颖拿到奖的时候，一条热搜出现，那就是八十五的格局变了。不难看出，这些年赵丽颖在转型是比较顺利的，确实是比其他八十五花要领先的。赵丽颖是厉害的。在大家嘲笑他没有央视的作品，他凭借着卫视的风吹半夏，杀出了一条路。赵丽颖这一路走来，有点像风吹半夏中的许半夏，凭借自己的努力而白手起家，一步步走向自己想要的地方。许半夏说：“从不许愿，因为事与愿违。”而赵丽颖在九月二十二日实现了自己的愿望，有实力，终究是会的偿所愿的。赵丽颖得奖之后，不少圈内好友都送上了祝福。优酷蹭热度的方式一如既往，在首页放出了赵丽颖主演的剧，这可真的是优酷的福气。还有孙千和李光洁都恭喜赵丽颖了，他们都是《风吹半夏》里面的鹅演员，可以说都有一种自豪感了。值得一提的是，知名导演徐继周也在第一时间通过微博祝贺赵丽颖。形容他为天才无量的艺术家，认为他获得飞天奖是实至名归。这份赞誉进一步彰显了赵丽颖在业内受到的高度肯定。从金鹰奖事后到飞天奖加冕，赵丽颖的每一步都走得坚实而耀眼。距离电视剧领域最高荣誉白玉兰奖仅一步之遥，她已凭借《花千骨》《知否》及《风吹半夏》三部力作多次提名。演技备受认可，网友热议赵丽颖的成功是努力与才华的双重绽放。她不仅为自己赢得了荣耀，更激励着每一个追梦人。只要坚持，梦想终将照进现实。
，赵丽颖用实力诠释角色，用真诚打动人心，期待她未来带给我们更多精彩作品，持续传递正能量。你最喜欢赵丽颖的哪个角色呢？快来评论区留言分享吧。